بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چیپٹر اس چیز کے متعلق ہے جسے ہم سب جانتے ہیں دیکھ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں اور یہیں سے ہی ہماری پیدائش بھی ہوئی ہے یعنی کہ زمین لیکن زمین آخر کہتے کسے ہیں زمین ایکچولی فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خشک اور سخت مٹی جس پر قدم رکھ کر کھڑے ہوا جا سکے لیکن زمین تو ایک بڑا ہی سادہ سا لفظ ہے روز مرہ کی زبان کا در حقیقت جس سخت زمین پر ہم رہتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں یا جو زمین ہمیں ہزاروں میل دور اپنے نیچے پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے اس کی تعریف اس سے کہیں کہیں زیادہ ہے ٹیکنیکل زبان میں یہ زمین ایک مجموعہ ہے کچھ معدنیات کا کچھ گیسز کا کچھ لیکوڈس کا اور ایک ایسی چیز کا کہ جس کے بغیر میں اور آپ کبھی بھی یہاں نہ ہوتے یعنی کہ وہ مادے جن کے بغیر زندگی ممکن نہیں تھی اور انہیں سائنس کی زبان میں آرگینک میٹر کہتے ہیں لیکن آرگینک میٹر کے بارے میں تو میں آپ کو تھوڑا بعد میں بتاؤں گا اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ زمین کے متعلق وہ باتیں جان لیں جن پر بہت کم ہی غور کیا جاتا ہے دنیا کی زبانوں میں ویسے تو زمین کے بہت سے نام ہیں لیکن اس کا ایک نام ایسا ہے جس کی جھلک آپ کو تقریباً ہر زبان میں نظر آتی ہے اور وہ ہے عربی لفظ ارد اور اس کی مختلف ویریشنز آپ چاہے انگلش میں وہ ارتھ کہلائیں جرمن میں ایرڈا ڈچ میں آردا نارویجن میں یوردا یدیش میں ایردا اور ڈینش میں یوردن اب ان ساتوں پرانی زبانوں میں ارد کا لفظ بھی ملتا جلتا ہے اور اس کی تعریف بھی ایک ہی جیسی ہے چلنے کے قابل ہر وہ حصہ جو ہوا اور پانی سے الگ ہو وہ ارد ہے زمین ہے لیکن ایک اور اہم سوال تو یہ بھی ہے کہ یہ ارد کہاں تک پھیلی ہوئی ہے پاکستان سعودی عرب انڈیا امریکہ کینیڈا آسٹریلیا انگلینڈ کیا بس یہی ارد ہے جب اللہ تعالیٰ سورہ شمس میں قسم اٹھا رہے ہیں کہ قسم ہے ارد اور اس کے پھیلا دیے جانے کی تو کیا اللہ تعالیٰ بس ان چھوٹے بڑے ایک سو پچانوے ممالک کی قسم اٹھا رہے ہیں جس ارد پر اس وقت میں اور آپ رہ رہے ہیں اس کی نوے فیصد چٹانیں بیسالٹ سے بنی ہوئی ہیں بیسالٹ دراصل ایک پسیلا سا ایلیمنٹ ہے جسے جیسے گرین آئیڈیا سنگ مرمر وغیرہ ہوتا ہے اب اگر اس ارد کی نوے فیصد چٹانیں بیسالٹ کی بنی ہوئی ہیں تو چلیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ ارد بیسالٹ ہی کا دوسرا نام ہے اب مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے رات کے وقت چودھویں کا چاند بھی دیکھا ہوگا لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اس پر نظر آنے والے یہ کالے دھبے کیا ہیں چاند کے ان کالے دھبوں کو لونر ماریا کہتے ہیں اور یہ دھبے دراصل اسی بیسالٹ کے وسیع اور عریض رقبے پر پھیلے ہوئے میدان ہیں وہی بیسالٹ کے جو ہماری ارد میں ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ٹیکنیکلی چاند کی زمین بھی ارد ہی کہلائے گی چاند کے علاوہ بھی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ پاکستان میں فجر اور مغرب کے وقت ایک بہت چمکدار ستارہ نظر آتا ہے جو ایکچولی ایک ستارہ نہیں ہے بلکہ ایک سیارہ ہے جسے وینس کہتے ہیں سیونٹیز اور ایٹیز میں رشیا نے اس سیارے یعنی کہ اس پلانٹ پر پانچ وینیرا مشنز بھیجے تھے اور پتہ یہ چلا کہ اس سیارے پر درجنوں کلو میٹر موٹے بادلوں کی ایک طے ہے جس کے نیچے اسی فیصد وینس اسی بیسالٹ کا بنا ہوا ہے جس میں سالٹ کی ہماری اپنی زمین ہے یعنی کہ ٹیکنیکلی وینس بھی ارد ہی کا حصہ ہے بادلوں سے ڈھکی ہوئی ہے ایک ارد مریخ جس پر اس چیپٹر کے سنائے جانے یا لکھے جانے کے وقت پچاسواں مشن جا رہا ہے وہ بھی ارد کی تعریف پر پورا اترتا ہے بلکہ اگر ہماری اور مریخ کی ارد دیکھی جائیں تو ہمارے درمیان فرق صرف پانی اور آرگینک میٹر کا ہے ہماری ارد پر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں جبکہ مریخ پر نہیں ہے آپ جوپیٹر کے متعلق بھی جانتے ہوں گے یہ ہمارے سورج کے سسٹم کا سب سے بڑا اور ایک بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے سیارہ ہے جس پر ہر وقت طوفان چلتے رہتے ہیں رات کے وقت ہمارے آسمان پر صرف ایک ہی چاند طلوع ہوتا ہے جب کہ جوپیٹر کے آسمان پر سیونٹی نائن چاند طلوع ہوتے ہیں اور سب کے سب ارتھ کی تاریخ پر پورے اترتے ہیں چلے میں آپ کو سورج کے سسٹم سے ہی باہر لے چاہتا ہوں اب تک چار ہزار نو سو چوراسی ایسے سسٹمز اور زمینیں مل چکی ہیں کہ جو ارد کی بنی ہوئی ہے جنہیں نام بھی دیے جا چکے ہیں اور ابھی سکس تھاؤزنڈ فائیو ہنڈریڈ نائنٹی مزید ایسے حصے نظر آ رہے ہیں کہ جو اسی ارد کے بنے ہوئے ہیں لیکن ابھی انہیں نام دینا باقی ہے 
अर्थ के इन हिस्सों में से कोई हिस्सा हमसे बहुत छोटा है और कोई हमसे बिल्कुल मिलता जुलता है बल्कि शायद आपको याद होगा कि 2014 में कैपलर 186F के नाम से एक अर्ध मिली थी बिल्कुल हमारी अपनी ज़मीन जैसी हमारी दुनिया जैसी हमारी अपनी अर्ध जैसी लेकिन अर्ध का कोई हिस्सा हमसे होलनाक हद तक पड़ा भी है मसलन एच डी अर्ध का एक ऐसा हिस्सा जो तकरीबन हमारे सूरज जितना बड़ा है अर्ध के इन दूसरे हिस्सों के मुतल पहली मरतबा नाइनटीन नाइन्टी में पता चला था 1990 में लेकिन तब से लेकर अब तक हर 27 महीने बाद ये तादाद दुगनी होती चली जा रही है खुदाई बेहतर जानते हैं कि ये अर्ध इस कायनत में कहां कहां तक फैली हुई है अब आपको एहसास हुआ कि कसम है अर्ध और इसको फैला दिए जाने की एक्चुअली कितनी बड़ी कसम है जब जब अर्ध में से निकलने अर्ध में जाने और अर्ध के मुतलिक कोई भी बात होगी वो अर्ध इस पूरी कायनात में कहीं भी और किसी भी कोने में मौजूद हो सकती है यही वो अर्ध थी जिसे सूर्य अम्बिया के मुताबिक आसमानों से अलहदा किया गया था जो सूर्य बकरा के मुताबिक आसमानों से पहले शक्ल में आई थी सूर्य बकरा के मुताबिक इसकी तख्लीक आसमानों से पहले हुई थी जिसे हाम ही मसदा के मुताबिक दो दिन में तख्लीक किया गया था फिर जिसे वन नाजियात के मुताबिक चारों तरफ फैला दिया गया था और फिर जिसमें हाम ही मसदा के मुताबिक पहाड़ों को रखा गया था वो पहाड़ जो हर अर्ध में मौजूद है अर्ध के हर हिस्से में मौजूद है इनफैक्ट मरीख की अर्ध पर हमारी अर्ध से कई गुना बड़े पहाड़ मौजूद हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मरीख की माउंट ओलम्पिस हमारी अर्ध के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से दो गुना ज़्यादा बड़ी है हाम ही मसदा के मुताबिक अर्ध में रहने वालों के लिए इनकी अर्ध में बरकतें भी रख दी गई हैं जो हमारी अर्ध में हमारे लिए भी मौजूद हैं और मेरा पूरा यकीन है कि इस कायनत में जहाँ जहाँ अर्ध फैली हुई है वहाँ वहाँ इसमें इसके रहने वालों के लिए उनकी ज़रूरत के मुताबिक बरकतें भी मौजूद होंगी मसलन हमारी अर्ध में हमारे लिए रखी गई बरकतों में से एक बरकत वो है जिससे आज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और कारोबार चल रहा है 130,000 हज़ार मिलियन टन नेचुरल गैस और 16 ट्रिलियन बैरल पेट्रोल 16 खरब बैरल पेट्रोल जो इस वक्त भी हमारी अर्थ में मौजूद है सैटन के चांद टाइटन की अर्थ में इन दोनों चीज़ों के तो पूरे पूरे समंदर रखे हुए हैं हमारी अर्थ में छुपे 142 मिलियन कैरट हीरे जिनके लिए आज भी कॉन्गो यानी कि सेंट्रल अफ्रीका में लड़ाई चल रही है कैंसरी ई फिफ्टी नामी अर्ध में इस कदर कार्बन है कि इसकी पूरी की पूरी सताई हीरों की एक परत से ढकी हुई है और अर्ध के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिन पर पाई जाने वाली चीज़ें इनफैक्ट इतनी अजीबों गरीब हैं कि उनके लिए साइंस को नए नाम रखने पड़े थे अब इससे एक बात तो बड़ी वजाहत के साथ सामने आ गई कि कम से कम हमारी ये छोटी सी ज़मीन ही अर्ध नहीं है ये ज़मीन तो पूरी कायनत में फैली हुई अर्ध का एक छोटा सा हिस्सा है और हाम ही मसदा के मुताबिक अर्ध की तख्लीक और इसके फैला दिए जाने का ये अमल पूरे चार दिन में हुआ था अब ये दिन किस तरह के थे क्या ये हमारे 24 घंटे वाले दिन थे हम इन्हें कैसे समझ सकते हैं वक्त की इस अजीबो गरीब हकीकत के मुतालिक मैं आपको पहले चैप्टर के अंदर बता चुका हूँ लेकिन इस अर्ध का फैलाव हमारी ज़मीन से लेकर कायन के उन गुमनाम कोनों तक है जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया और सच कहूँ तो अब समझ आ रहा है कि जितनी ताकतवर तख्लीक आसमान की थी उतनी ही अजीम शान तख्लीक अर्ध की भी थी अर्ध सिर्फ इस दुनिया या इस ज़मीन की बात नहीं है अर्ध का फैलाव तो इस कायनत में हर तरफ है लेकिन क्यों दिस इज़ द क्वेश्चन कि आखिर अर्ध को इतने बड़े दर्जे पर क्यों फैलाया गया इस सवाल के जवाब के लिए मैं आपके सामने कुरान पाक में इस अर्ध और जहाँ जहाँ ये फैली हुई है और इसमें रहने वालों के मुतल आठ आयात रख रहा हूँ रहमान इस अर्ध को तमाम जानदारों के रहने के लिए फैला दिया गया है लेकिन कौन से जानदार सराय लुकमान अर्ध में तरह तरह के जानदार रह रहे हैं सराय अनाम अर्ध के इन जानदारों में बिल्कुल हमारी ही तरह के ग्रोह भी हैं यानी कि मुख्तफ कैटेगरीज सराय यासिन हमारी तरह अर्ध में जहाँ जहाँ जानदार मौजूद हैं वो भी हमारी तरह जोड़ों ही में तख्लीक हुए हुए हैं 
بلکہ سورہ یاسین ہی کے مطابق ارد میں جانداروں کے علاوہ ان ان چیزوں کے جوڑے بھی ہیں جنہیں ہم جانتے تک نہیں سورہ نحل ان جانداروں کے مختلف رنگ اور مختلف شکلیں ہیں حامی مسجدہ ان مختلف رنگوں اور شکلوں کے جانداروں کی خوراکیں بھی انہی کی ارد میں جہاں وہ رہتے ہیں یاسین اس خوراک میں بھی ہر چیز کے جوڑے ہیں چاہے وہ اس ارد سے ہی اگی ہوئی کیوں نہ ہو اور سرح ہود کے مطابق وہ خوراکیں کہاں ہیں وہ ان جانداروں تک کس طرح پہنچتی ہیں اور وہ کس مقام میں رکھی گئی ہیں یہ سب دیکھنا اسی کے ذمہ ہے جس نے اس ارد کو اور اس میں رہنے والوں کو بنایا ہے یعنی کہ اللہ رب العزت سورہ شورا جانداروں کا پوری کائنات میں پھیلی اتنی بڑی ارد میں اس طرح پھیلا دیے جانا رب تعالی کی نشانیوں میں سے ایک ہے سورہ عال عمران ارد کے رہنے والے تمام جاندار چاہیں یا نہ چاہیں اللہ ہی کے زیر حکم ہے سورہ فتح میں تو دو مرتبہ آیا ہے کہ ہم اور ارد میں رہنے والے تمام جاندار چاہے وہ ہماری ارد میں ہوں چاہے ارد کے کسی دور دراز کے حصے میں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں سورہ حشر اور سورہ حدید کہ ارد میں رہنے والے سبھی اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہیں اور سورہ اسرا کے مطابق ان جانداروں کی تسبیحات ہم سمجھ بھی نہیں سکیں گے شاید اب آپ احساس کر پائیں کہ ارد کا کانسیپٹ کس قدر عظیم ہے یہ صرف ہماری دنیا کی بات نہیں ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ ارد کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے اور اس میں رہنے والے جاندار کائنات کے کس کس کونے میں موجود ہیں اور وہ کس کس تعداد میں ہیں کیونکہ سورہ مدثر کے مطابق اللہ کے لشکروں کو سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا اور سورہ نحل کے مطابق وہ بہت سی ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کا ہمیں کچھ پتہ نہیں لیکن سورہ شورا کے مطابق اللہ جب چاہے انہیں جمع بھی کر سکتا ہے اگر آپ نے اب تک غور سے سنا ہے تو اس سے زیادہ واضح اور کیا ثبوت ہوگا کہ انسان کے علاوہ بھی کئی طرح کی مخلوقات ارد میں موجود ہیں فرق صرف ارد کے لفظ کو سمجھنے کا ہے جو کچھ بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ سب قرآن آیات سے ہیں ارد کے ہر حصے میں رہنے والے اللہ ہی کی مخلوق ہیں چاہے وہ ارد کا یہ حصہ ہو جس میں ہم رہتے ہیں یا پھر کائنات کے کسی دور دراز گمنام حصے میں موجود ارد پر رہنے والی کوئی مخلوق ہو جن کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں وہ سب بھی ہماری طرح خوشی یا نہ خوشی چاہتے یا نہ چاہتے اللہ ہی کے زیر حکم ہے وہ تسبیح بھی کرتے ہیں لیکن ہم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے اور ہم سمجھ بھی کیسے سکتے ہیں خدا جانے اس ارد میں رہنے والے جاندار کس قسم کی بولی بولتے ہیں اور اگر اللہ چاہے تو ان مخلوقات کو جب چاہے جمع کر دے اور سچ کہوں تو میری ریسرچ مجھے بتاتی ہے کہ ایسا ہونا ضرور ہے ارد کی ایک ایسی ہی مخلوق نے ہمارے ساتھ ملنا ہے کہ جسے ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن چونکہ وہ اس چیپٹر کا موضوع نہیں ہے اس لیے فی الوقت میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں بات کر رہا اس چیپٹر کا موضوع ہے ارد کا وہ حصہ جسے ہم پلانٹ ارتھ کہتے ہیں ہمارا گھر یہ دنیا ہمارا یہ نیلا سیارہ ہماری پیاری سی نیلی دنیا دبلو ماربل ہماری اس دنیا کی ابتدا ساڑھے چار ارب سال پہلے ہوئی تھی ایسا ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ آج تک ہمیں اس دنیا پر اس سے زیادہ پرانا ایلیمنٹ نہیں ملا آسٹریلیا سے ملنے والے زر کون کرسٹلز یعنی کہ دی اولڈیسٹ ایلیمنٹ آن ارتھ لیکن ساڑھے چار ارب سال پہلے یہ زمین کہیں سے بھی نیلی نہیں تھی بلکہ یہ تو پہچانی بھی نہیں جاتی تھی اس پر شدید قسم کے پتھروں کی بڑے بڑے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی ہر تھوڑے عرصے بعد دو تین سو کلو میٹر سائنس کا ایک پتھر زمین سے ٹکراتا اور سب کچھ ختم ہو جاتا ایک ویران بنجر مردہ سا سٹیر سیارہ جہاں کچھ بھی اگ نہیں سکتا تھا لیکن پھر ایک معجزہ ہوا سورہ حدید اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے اور ہم نے تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو اس زمین کو ایک زندگی ملی ایسے ہی ایک بڑے سے پتھر سے ٹکرانے کے بعد اس پتھر کے ٹکرانے سے زمین کے اندر کی گیسز باہر نکل آئیں جو ایک دھوئیں کی شکل میں اس کی گرد اکٹھی ہو گئی تھی اب اس دھوئیں میں گیسز کے ساتھ ساتھ پانی کے بخارات بھی تھے لہٰذا ایک بہت ہی پیاری بات ہوئی 
زمین کا ایٹموسفیئر بننا شروع ہوا زمین ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی اور اس دھویں میں موجود بخارات بارش کی طرح زمین پر برسنے لگے اور پھر وہ ہوا جس کا ذکر سورہ نحل سورہ انکبوت اور سورہ جاسیہ تینوں میں ہے کہ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی اور جو کچھ بھی چاہا اسے اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا اسی بارش نے سمندر بنائے اور سچ کہوں تو ٹیکنیکلی ان سمندروں کو اسی وقت فوراً جم جانا چاہیے تھا کیونکہ ہمارا سورج بھی اس وقت ویسا نہیں تھا جیسا آج ہے وہ بھی نیا نیا پیدا ہوا ایک ستارہ تھا جس کی روشنی اور حدت آج کے مقابلے میں تھرٹی پرسینٹ کم تھی لیکن پھر بھی ہمارے سمندر جمے نہیں اور یہ ایک معجزہ ہی تھا لیکن میرے نزدیک ایسا ہونے کی وجہ سورہ نمل کی سکسٹی فرسٹ آیت میں ہے کہ اللہ نے زمین کو قرار دیا اسے سٹیبل کیا سو so اس نے زمین میں پانیوں کو جاری کیا اس نے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ بنائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے ان پانیوں میں ایسی کون سی رکاوٹیں رکھی تھی کہ اتنی سردی کے باوجود وہ سمندر نہیں جمے پانی جاری رہے اور ان پانیوں کا جاری رہنا ضروری بھی تھا کیونکہ ان میں زندگی پیدا ہونی تھی سورہ انبیاء کے مطابق ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے انہی پانیوں سے تو زندگی نے نکلنا تھا لیکن زندگی آخر کہتے کس ہیں اس وقت زندگی کی 123 مختلف ڈیفینیشنز موجود ہیں 123 مختلف تعریف ہیں زندگی کیا ہے شاید آپ سن کر حیران ہو لیکن زندگی کی کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں ہے پھر بھی زندگی کی ایک تعریف کے جو مقبول ہے ایکسپٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو تین کام کر سکے وہ زندہ کہلاتی ہے پہلا کام کہ اس کے جسم میں میٹابولزم یعنی کہ کسی نہ کسی قسم کا کیمیکل پروسیس ہوتا ہو دوسرا یہ کہ اس کے جسم میں خود کو ریپیئر کرنے کی صلاحیت موجود ہو اور تیسرا یہ کہ وہ اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کر سکے یعنی اپنی نسل بڑھا سکے سچ کہوں تو آج تک ہم یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے ہیں کہ زندگی کسے کہتے ہیں لیکن ہم زندگی کے متعلق جانتے ہی کیا ہیں واٹ ڈو وی نو اباؤٹ لائف اس کی کتنی اقسام ہے اس کی کیا کیا شکلیں ہیں ہم تو صرف ایک ہی قسم کی زندگی سے واقف ہیں جو اس ارد میں رہتی ہے اور اسی لیے تو ہم اسے لائف ایز وی نو اٹ کہتے ہیں اب یہ پہلی مرتبہ کیسے پیدا ہوئی تھی یہ بات کوئی نہیں جانتا درجنوں ماڈلز پیش کیے جا چکے ہیں لیکن کسی ایک پر بھی اتفاق نہیں لیبارٹریز میں ہزاروں ایکسپیریمنٹس تجربات ہو چکے ہیں لیکن آج تک کوئی زندگی نہیں بنا سکا اور بنا سکے گا بھی نہیں کیونکہ زندگی کا مردہ زمین سے پیدا ہونا ایک معجزہ تھا اور اس معجزے کا ذکر سورہ روم میں صرف ایک ہی ہستی سے منسوب ہے کہ اللہ ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے وہی تو زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے زندگی سوائے اللہ کے اور کوئی پیدا کر ہی نہیں سکتا اب مردہ زمین سے زندگی کیسے نکلی اس کے سب سے پرانے ثبوت کینیڈا میں پونے چار ارب سال پرانی کائی کے فاصلز ہیں کائی یعنی کہ ایلگی جو ٹیکنیکلی ایک جاندار ہے اور اسی کائی کے ساڑھے تین ارب سال پرانے فاصلز آسٹریلیا میں ہیں جنہیں مائکروبیل میٹ کہتے ہیں بٹ دا انٹرسٹنگ تھنگ اس کے کینیڈا اور آسٹریلیا دنیا کے دو مختلف کونے ہیں کہ جو بہت اہم بات ہے کیونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا معدسہ ایک ہی وقت میں زمین پر ہر طرف ہو رہا تھا پانیوں کے اندر سمندروں کے نیچے زمین کے جن ایلیمنٹس سے زندگی پیدا ہوئی انہیں ہم آرگینک میٹر کہتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بہت دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ اس آرگینک میٹر کا ایک حصہ گلائسین سن 2009 میں ایک دمدار ستارے یعنی کومٹ وائلڈ ٹو کے اوپر بھی ملا تھا اب وہ دمدار ستارہ کس دور دراز کی زمین یا کس دور دراز کی ارد سے اس امینو ایسڈ کو لے کر آ رہا تھا یہ بات کوئی نہیں جانتا لیکن اس سے ایک بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ اس وقت بھی کائنات کے دور دراز کونوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ارد پر زندگی پیدا ہو رہی ہے بہرحال زمین پر پیدا ہوئی وہ زندگی بالکل بھی ویسی نہیں تھی کہ جیسی آج ہم دیکھتے ہیں انفیکٹ ساڑھے تین ارب سال پہلے تک تو وہ ان ریکاگنائزیبل تھی ناقابل شناخت سے زندگی تھی چھوٹے چھوٹے مائکروبیل جاندار فوٹبینی جاندار لیکن پھر دو بڑی ہی شدید سردیاں آئیں اور اس کے بعد جو زندگی پیدا ہوئی وہ تو بالکل یہ ایک نئی زندگی تھی سائز میں بڑی اس میں مسلز یعنی پٹھے بھی تھے اس میں نیورو سیلز بھی تھے اور سب سے بڑی بات کہ زمین میں درخت پیدا ہونا شروع ہوئے ایسا کیوں ہوا کوئی نہیں جانتا 
ہمیں صرف اتنا علم ہے کہ چون کروڑ سال پہلے اس زمین پر ایک نئی ہی دنیا آباد ہو گئی تھی ایک نیا عالم انفیکٹ اس پوائنٹ پر سورہ واقعہ کی اکسٹھویں سکسٹی فسٹ آیت ضرور ذہن میں آتی ہے کہ ہم اس سے آجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے دوسرے پیدا کر دیں اور تمہیں ایک نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کر دیں جس سے تم بالکل بے خبر ہو واقعی اللہ اس پر قادر ہے اور یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں انفیکٹ یہ تو ایک مرتبہ چون کروڑ سال پہلے بھی ہو چکا ہے پہلی کے مقابلے میں دوسری زندگی زمین آسمان کے فرق کے ساتھ پیدا ہوئی تھی پہلی زندگی کائی بیکٹیریاز یا پھر کچھ مائکرو جاندار لیکن دوسری زندگی ہڈیوں والے جانور ریڑ کی ہڈی والے جانور جبڑوں والے پانی میں رہنے والے خشکی میں رہنے والے یہاں تک کہ پرندوں کی بھی انیشیل فارمز ابتدائی شکلیں اسی وقت سب سے پہلے کیڑے بنے تھے جنہیں ہم ٹرائلو بائٹس کہتے ہیں ان دو بالکل مختلف زندگیوں کو دیکھ کر سورہ انکبوت کی بیسویں آیت ذہن میں آتی ہے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے کیسے شروع میں پیدائش کی پھر اللہ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہی وہ زندگی تھی کہ جس میں بعد میں ڈائناسورس پیدا ہوئے ٹائٹین اور بوا جیسے بڑے بڑے ازدہے نہایت ہی خوفناک قسم کے میگا تھیریم چوہے میگالوڈون شارکس بیسیلیو سورس نامی ایک حیبت ناک مخلوق کہ جو گہرے سمندروں میں راج کرتی تھی اڑنے والے کوڈزر ڈائنوسورس عجیب و غریب ٹائٹین اسٹیرر برڈز لیکن ان دیو ہیکل جانوروں میں سے آج کوئی بھی زندہ نہیں ہے انفیکٹ ان میں سے نوے فیصد تو آج معدوم ہو چکے ہیں انسٹنکٹ ہو چکے ہیں لیکن کیوں سورہ تاہا کی ایک سو اٹھائیسویں آیت میں ایک بہت اہم لفظ استعمال ہوا ہے قرون ویسے تو اس لفظ کے عام معنی رہنے کی جگہ یا بستی آئے جو بالکل ٹھیک ہے لیکن اس عربی لفظ کرن کے چار مزید معنی ہیں جن میں سے ایک معنی دور یا عہد یا صدیاں بھی ہے یہی وہ لفظ ہے کہ جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں فار ایگزامپل قرون اولا یا قرون وسطیٰ یعنی شروع کے ادوار یا درمیان کے ادوار وغیرہ اور اسی معنی کے اعتبار سے سورہ تاہا کی سایت کو دیکھیں کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے عہد یا دور ہلاک کر دیے جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانی ہے پچھلے چون کروڑ سال میں پانچ مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ان جانوروں کے پورے کے پورے عہد یا ان کے رہنے کے مقامات ہلاک اور تباہ ہو گئے جنہیں آج ہم فائیو میس ایکسٹنکشنز کہتے ہیں کبھی پچیس کروڑ سال پہلے زمین کے چھیانوے فیصد جاندار مار گیا اور ان کا دور ختم ہو گیا کبھی ساڑھے چھ کروڑ سال پہلے زمین کے پچہتر فیصد جاندار اور زندگی ختم ہو گئی تمام بڑے اور خوفناک جاندار ڈائنوسور سمیت مر گئے اور صرف وہی بچے ہیں کہ جو زمین کے نیچے چھوٹے چھوٹے بلوں میں چھپ کر رہ رہے تھے اور اس کے بعد زمین پر ایک ایسی چیز پیدا ہوئی کہ جو شاید اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی اور اس چیز کی پیدائش کا ذکر سورہ اعلیٰ میں اللہ کی تعریف کے ساتھ ہے کہ اپنے بلند رب کی پاکیزگی بیان کر جس نے تخلیق کی جس نے صحیح اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی وہ بلند رب جس نے تازہ گھاس پیدا کی گھاس کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں یہی وہ گھاس تھی جس کی پیدائش نے زمین پر رہنے والوں کی فزیولوجی بدل دی اگر گھاس نہ ہوتی تو آج بھی اس زمین کے اوپر ڈائنوسورس دندن آتے پھر رہے ہوتے لیکن اس گھاس کی پیدائش کے بعد گوشت خوروں کا عہد ختم ہو گیا اور زمین کے نیچے چھپے چھوٹے چھوٹے جانور باہر نکل آئے اور گھاس کی فراوانی سے ان کے سائز بڑے ہوتے گئے اور زمین پر فرسٹ میمولز وجود میں آ گئے پودے اور وہ درخت اگنا شروع ہوئے وہ درخت کے جو آج ہم دیکھنے کے عادی ہیں اور بالآخر زمین پر لائف ایز وی نو اٹ پیدا ہوئی لیکن ارد کے بارے میں ایک بہت ہی پرسرار سی آیت سورہ طلاق میں ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور انہی کی طرح زمینیں بھی اور اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے یہ وہ آیت ہے جس سے ایک سے زیادہ ارد یا سات زمینوں کا کانسیپٹ پیدا ہوا تھا اور ان زمینوں کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لی جاتی ہے کہ جس نے ظلم سے ایک بالشت زمین بھی لی تو قیامت کے دن اسے سات زمینوں تک دھسایا جائے گا 
یا سات زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور اس حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ سب آردین کے الفاظ ہیں یعنی کہ سات ارد سات زمینیں اور یہ ساتوں زمینیں کیسی ہیں اس کا جواب شاید کوئی انسان نہ دے سکے کیونکہ ہم صرف ایک ہی ارد کو جانتے ہیں بالکل ویسے ہی کہ جیسے ہم زندگی کی صرف ایک ہی قسم کو جانتے ہیں جس ارد کو ہم جانتے ہیں وہ اس کائنات میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہے اس کے پھیلاؤ کی عظمت بھی آسمانوں کے پھیلاؤ جیسی ہے لیکن اگر واقعی سات زمینیں ہیں تو وہ ہیں کہاں انفیکٹ ایسا ہی ایک سوال ایک رومن بادشاہ نے بھی پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رومن امپائر جو ٹیکنیکلی بیزنٹین امپائر تھی اس کے بادشاہ کا نام ہیراکلس تھا جسے عربی میں ہر کل کہتے ہیں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اعتراض کے طور پر ایک خط لکھا تھا کہ آپ مجھے اس جنت کی طرف بلا رہے ہیں جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے تو پھر یہ بتائیں کہ ایسے میں جہنم کہاں گئی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھجوایا کہ سبحان اللہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اس جواب پر ہیراکولس کے دربار میں موجود یہودیوں پر خاموشی چھا گئی تھی لیکن پھر بھی وہ اپنی ڈھٹائی میں بولے کہ ضرور آپ نے یہ بات تو رات سے لی ہوگی اس مقام پر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ابن عباس ایک ایسے صحابی تھے جن کے متعلق بخاری اور مسند احمد میں ایک بہت اہم حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ ابن عباس کو حکمت اور تفسیر کا علم عطا فرما یعنی کہ ابن عباس کا علم اور ان کی تفسیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی دعا تھی ابھی نہیں ابن عباس سے ایک شخص نے سات ساتوں زمینوں کے متعلق پوچھا تھا جس پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں اس کی تفسیر کو تمہارے سامنے بیان کروں تو تم مانو گے ہی نہیں اور نہ ماننے کا مطلب اسے جھوٹا جاننا ہے امام بہی کی کتاب السماء الصفات میں ابن عباس کا ایک قول ہے کہ ساتوں زمینیں ان میں سے ہر ایک میں ایک نبی ہے کہ جس طرح سے تمہارے نبی ہے آدم کی طرح کے آدم ہے نو کی طرح کے نو ہے ابراہیم کی طرح کے ابراہیم ہے عیسیٰ کی طرح کے عیسیٰ ہیں اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ صحابی تھے جن کے علم اور تفسیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی سچ کہوں تو سات ارد کا سات زمینوں کا کانسیپٹ اس قدر وسیع ہے کہ شاید اسے ہم پوری طرح سے سمجھ ہی نہ پائیں ہم آج تک صرف اپنی ہی ارد کو نہیں جان پائے ہماری ارد تو دور ہم اپنی اس چھوٹی سی نیلی دنیا کو ہی مکمل ایکسپلور نہیں کر پائے آج بھی زمین کا سکسٹی فائیو پرسینٹ حصہ ان ایکسپلورڈ ہے جن میں سے زیادہ تر حصہ سمندروں سے ڈھکا ہوا ہے لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے چیپٹر میں ساتوں آسمانوں کے بارے میں بتایا تھا کہ ہر آسمان کی کمپوزیشن مختلف ہے یعنی کہ کوئی آسمان پانی کا بنا ہوا ہے کوئی سونے کا اور کوئی ایسی روشنی کا جسے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ویسے ہی یقیناً ہر زمین کی کمپوزیشن بھی مختلف ہوگی وہ ہماری ارد سے بالکل مختلف قسم کی کوئی ارد ہوگی کیونکہ سورہ طلاق کی سائت میں ان ہی آسمانوں کی طرح کی زمینوں کا لفظ ہے کون جانتا ہے کہ وہ دوسری ارد کس مٹیریل سے بنی ہوگی میں آپ کو ایک مثال بھی دیتا ہوں عبداللہ بن ابی دنیا جو آٹھویں صدی کے ایک عراقی اسکالر تھے ان کا ایک قول ہے کہ مغرب کی طرف ایک زمین ہے اس کی سفیدی اس کا نور ہے وہاں اللہ کی ایک مخلوق رہتی ہے کہ جس نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نافرمانی نہیں کی لوگوں نے پوچھا کہ کیا ان میں شیطان ہے آپ نے کہا کہ انہیں یہ علم نہیں کہ شیطان پیدا بھی کیا گیا ہے یا نہیں لوگوں نے پوچھا کہ کیا وہ انسان ہے آپ نے فرمایا کہ انہیں آدم کی پیدائش کبھی نہیں اب اس روایت کی صحت کے متعلق بحث کی جا سکتی ہے لیکن صرف ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ کیا یہ ناممکن ہے از اٹ امپاسبل ویسے تو قرآن پاک میں کم سے کم سات مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت خالق کا ذکر ہے لیکن سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت خلاق کا بھی ذکر ہے عربی زبان میں خالق اور خلاق میں بڑا فرق ہوتا ہے خالق کہتے ہیں کسی چیز کے بنانے والے کو لیکن خلاق کہتے ہیں کسی چیز کے اوریجنیٹر کو جس نے وہ چیز فرسٹ ٹائم پہلی مرتبہ بنائی ہو جو بناتا ہی چلا جا رہا ہو اور سورہ غافر کے مطابق آسمانوں اور زمین کا تخلیق کرنا تو انسان کی تخلیق سے بہت ہی بڑا کام ہے 
تو کیا اتنے بڑے پیمانے پر تخلیق کرنے والے خلاق کے لیے کوئی دوسری مخلوق پیدا کرنا کیا کچھ مشکل ہے اتنے عظیم و شان پیمانے پر بنے یہ سات آسمان اور سات زمینیں دونوں کی اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں قسمیں بھی اٹھائی ہیں اور یہ تمام آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ جیسے صحرا میں پڑی ہوئی کوئی انگوٹھی اور کرسی عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ جیسے صحرا میں پڑی کوئی انگوٹھی یہ پیمانے اس قدر عظیم ہے کہ نہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں اور نہ ہی آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن انہیں تصور کر کے ایک لفظ کا مطلب ضرور سمجھ میں آ جاتا ہے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے